Salve e benvenuti in questa esplorazione delle radici storiche del territorio di Piemonte e Valle d'Aosta. Beh, per questa prima puntata sarebbe in effetti meglio parlare di radici preistoriche e protostoriche. Lo studio della preistoria e della protostoria è una delle grandi sfide per l'archeologo che può basare la sua ricerca solo sulle fonti materiali. Fonti che si fanno sempre più rade mano a mano che si ripercorra ritroso la linea del tempo. Questo straordinario metodo di indagine è ciò che ci affascina. Qualcosa che assomiglia molto al lavoro della scientifica di una serie televisiva. È proprio per questa ragione che siti archeologici come quello di San Martin de Corleán, con la loro lunga e complessa stratigrafia, sono importantissimi. Qui i ricercatori hanno potuto condurre indagini approfondite integrando lo scavo e la sua interpretazione con contributi della geologia, della botanica, della zoologia, della fisica e della chimica. L'area si trova in una zona periferica a ovest della città di Aosta, detta quartiere di San Martin de Corleán, dalla piccola chiesa che vi si trova. Il sito archeologico ha un'estensione di circa un ettaro ed è protetto da una grande struttura edificata a costituire un esempio particolare di museo parco archeologico. Il sito di Saint Martin de Corleano è un sito che ha una vita lunghissima, una durata lunghissima. Prende le mosse dal 4200 arriva quasi sino ai giorni nostri ed è testimoniato da una serie di eh, strutture e di fasi che possono veramente ripercorrere questo arco di tempo lunghissimo. Un primo elemento significativo di questo sito è la presenza di una aratura rituale molto estesa, che rappresenta una delle più antiche testimonianze in Europa di utilizzo dell'aratro con una trazione animale. Un'aratura che ha delle caratteristiche molto particolari. L'aratura di Saint Martin de Corlean è la prima manifestazione di frequentazione del sito. È una natura che ha un'estensione di circa 6.000 metri quadrati ed è databile tra 4.300 e 4.200 avanti Cristo, quindi a 6.000 anni da adesso. Si tratta di una natura molto semplice realizzata con un aratro a chiodo che ha eh, come caratteristica quella di essere eh, appuntito e di creare dei solchi molto profondi. È una ratura che è stata praticata una volta soltanto e quindi questo ci fa pensare che sia una ratura molto speciale. In più, non essendo stato trovato nessun eh, cereale o traccia di pollini che possano testimoniare un utilizzo funzionale di questa zona arata, di questa terra arata, si ritiene che sia stata fatta per motivi legati a una sacralità che non siamo più in grado di, di ricostruire. In un'altra zona del sito spicca la presenza di un allineamento di fosse profonde fino a due metri, con un diametro di circa 1,50 m. Beh, una prima caratteristica molto interessante è che queste fosse sono allineate seguendo il corso del Sole da nord-est a sud-ovest e sono datate tra il 4200 e il 3950 a.C. Sul fondo delle fosse una serie di ritrovamenti che non lasciano dubbi. Macine di pietra con ancora resti di cereali e altre sementi. Le macine che sono state rinvenute nei pozzi sono delle macine di pietra molto semplici nella loro forma, però si vede che hanno una sorta di insellatura che è provocata dall'utilizzo. Ossia, su questa pietra che inizialmente era lisciata e che aveva una superficie piana, si depositava il materiale che voleva essere macinato, triturato e con un macinello, quindi con una pietra più piccola, veniva schiacciato e triturato sulla superficie della pietra. Se dico totem, si pensa subito ai nativi americani, ma anche a San Martè de Corleán possiamo dire di avere qualcosa di simile che si sviluppa in un'altra zona di questo esteso santuario. Nella successione delle fasi di Saint Martin de Corlean, la terza fase riconosciuta è relativa a degli allineamenti di eh, pali lignei. Si tratta di larice e di pino silvestre. Sono alberi che hanno un alto fusto e questo ci ha fatto pensare a delle eh, strutture di tipo totemico che potevano essere utilizzate sia come elemento simbolico, ma anche come elemento per segnare il terreno. Un elemento interessante è dato dal fatto che alla base della fossa 
sotto il palo venisse posto un osso come una sorta di offerta è un allineamento che eh, ricorda un po' quello che è il corso del sole e che diventerà comunque la traccia sulla quale si imposterà poi la seconda fase degli allineamenti che è costituita da elementi non più lignei ma di pietra. Purtroppo nessuno dei pali si è conservato e quindi non sappiamo se vi fossero decorazioni scolpite o incise o se si trattasse di pali semplici, simbolici per se stessi. Io ad esempio me li immagino ma lasciamo perdere. Rimane comunque suggestiva l'ipotesi che si potesse trattare di una prima manifestazione di scultura, che anticipa la fase successiva, quella delle statue stelle. Il Neolitico è stato un periodo di grandi innovazioni per il genere umano. Primo fra tutti la coltivazione della terra. Altrettanto importante è stato il sofisticarsi del concetto di sacro e questa ne è una evidente manifestazione. Troviamo infatti un orientamento di statue stele antropomorfe, cioè figure umane stilizzate, realizzate con pietre della zona. Questo è il primo elemento megalitico del sito, con datazioni che vanno dal 2900 al 2500 a.C. E questo concetto di sacro è eh, rappresentato da un elemento importantissimo, quello del megalitismo. Le stelle antropomorfe sono uno degli elementi caratterizzanti il sito di Saint Martin de Corleans ed è una manifestazione non solo di tipo sacrale ma soprattutto di tipo artistico. Le stelle infatti hanno delle forme che ricordano la figura umana ma hanno anche una decorazione che ne aumenta questo valore e che racconta anche quello che era la forma di quelli che sono abbigliamento, ornamento, armi, eccetera. Noi purtroppo non abbiamo fonti che ci permettono di stabilire chi rappresentassero. Le ipotesi che si fanno normalmente sono quelle o di antenati o di eroi che vengono in qualche modo divinizzati o addirittura di divinità. Megalithos è la parola greca che sta ad indicare la grande pietra. Il megalitismo è un nuovo modo di costruire e valorizzare un luogo, utilizzando elementi macroscopici, monumentali e riconoscibili. Il fenomeno delle statue stelle è territorialmente molto vasto. Prende le mosse dalle rive orientali del Mar Nero, cioè la zona che oggi è la Georgia. Si sposta a ovest verso Bulgaria e Romania e poi a nord, in Germania e Scandinavia. La sua maggiore diffusione è però quella in Europa occidentale e Nord Africa. A Sion, in Svizzera, ritroviamo delle statue stele gemelle del nostro sito. Le decorazioni delle statue stele vanno da una massima stilizzazione a una maggiore ricerca di realismo, restituendo preziose informazioni agli archeologi. Tra tutte le statue stele, la 3 Sud è molto importante. Le sue incisioni ben conservate hanno reso possibile comprendere la lavorazione e l'abbigliamento. La figura rappresentata è una figura che ha come caratteristica una grande testa a cappello di gendarme con le spalle pronunciate quasi ad angolo. Sulla superficie sono state rese le sopracciglia e il naso. Il volto è chiuso da una grande collana, ma da questa grande collana ai lati partono le braccia che scendono lungo i fianchi e poi si piegano ad angolo retto e finiscono con le mani che sono rese come delle striscioline molto sottili affrontate una sull'altra quasi all'altezza dell'ombelico. Beh, straordinario davvero! Eppure non è tutto. Il sito di San Martin de Corleans non smette di stupirci mostrandoci le diverse mutazioni che può attraversare un luogo che ha natura di santuario. Questa volta, questa mutazione prende le caratteristiche di un monumentale sito funerario, rappresentato da un grande dolmen imposto su una piattaforma, una sorta di nave funeraria rivolta verso il regno dei morti, a nord. Il dolmen in questo caso è una costruzione, è una camera tombale costituita da una associazione di quattro grandi lastre disposte come a formare un parallelepipedo che era coperto da una sorta di tetto. 
Oggi noi abbiamo solamente tre di queste grandi lastre perché una è stata già portata via in antico, mentre il tetto era crollato e l'abbiamo ritrovato nel corso dello scavo. Il dolmen poggia su una piattaforma triangolare lunga 15 metri e questo elemento sembrerebbe richiamare un po' la figura della nave funeraria anche perché è orientato verso nord-nord-ovest. All'interno della camera funeraria del dolmen sono stati rinvenuti 39 individui. Si tratta di individui eh, di diversa età, Il, uno dei più anziani doveva raggiungere i 55 anni, mentre si arriva poi fino a degli adolescenti e probabilmente sembrerebbe riconoscere anche un feto all'interno, che si suppone appartengono a quello che era un po' lo stesso clan. Una tomba di queste dimensioni, una tomba anche di questa importanza, è sicuramente destinata a persone che hanno del potere, che sono forse appunto il gruppo dominante all'interno delle comunità che erano qui nel circondario. La continuità del valore simbolico e religioso del sito è testimoniata dal suo riutilizzo nei secoli. Al dolmen, intorno all'età del bronzo tra il 2200 e il 1900 a.C., si aggiunge una serie di altre tombe. Le sepolture successive, di tipologia diversa, recuperano per la costruzione addirittura i materiali più antichi, come i frammenti di stele, mantenendone probabilmente un valore sacrale. Allora, il sito subisce una trasformazione funzionale partendo dal dolme, però la sua vocazione iniziale di santuario fa sì che eh, le stele vengano utilizzate proprio per, la, per il loro valore anche nella costruzione di nuove tombe che eh, costellano un po' tutto quanto l'areale. In questa zona possiamo vederne ancora una serie che è costituita da stele che sono state divelte, abbattute, spezzate, a volte rilavorate, per poter realizzare delle tombe. Incredibile questo viaggio nel sito di San Martin de Corleano. Non credete anche voi? Sembra una capsula del tempo sepolta a 6 metri sottoterra. Come abbiamo visto, ci fornisce ancora oggi preziose informazioni su moltissime cose, come il valore simbolico dell'agricoltura nella preistoria, ma anche di come questo valore sacrale abbia influenzato l'uso del sito attraverso i secoli, dal culto degli antenati o delle divinità fino alla destinazione funeraria. Insomma, una testimonianza preziosissima in un luogo che merita certamente di essere visitato con grande curiosità. Alla prossima puntata!